நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி என்னடா என் பக்கத்துல வந்து புதுசா ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு பாக்குறீங்களா ஆமாங்க நம்மளுடைய ஷோவை பார்த்துட்டு நமக்காக இன்னும் நிறைய வெரைட்டியான சமையல கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க செப் தீபா ரவிக்குமார் அவர்கள் சோ அவங்களை நம்ம வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுடைய ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க எடுத்துக்கிறாப்பிகம் <laughs> 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 குடை மிளகாய் புலாவ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பாஸ்மதி அரிசி எண்ணெய் நெய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் உருளைக்கிழங்கு மஞ்சள் தூள் உப்பு வேர்க்கடலை கரம் மசாலா கொஞ்சம் <laughs> 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 கஷ்டமாக்கு <laughs> இது நம்ம ஒவ்வொன்றா இன்கிரீடியன்ட் போட்டு அதோட ஸ்மெல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த இன்கிரீடியன்ட் போட்டால் தான் அந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அடுத்தது ஆனியன் கிரீன் சில்லி கொஞ்சமாக போட்டால் போகிறோம் கிரீன் சில்லி ஓகே சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்க வறுத்து போகணும் டர்மைக் பவுடர் வேர்க்கடலைக்கு <laughs> இதுல வந்து நான் இப்ப கிரீன் கலர் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கிட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் அவங்க எல்லாம் கலர்ஃபுல்லா சாப்பிடணும் போது ரெட்டு எல்லோ அதான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாம் த்ரீயும் மூணும் போடும் போது என்னன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்றாப்ல இருக்கும் பெரியவங்களே வந்து அவாய்ட் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க 
மோஸ்ட்லி அவங்க இதை சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால பனீர் டிக்கா இத மாதிரி அதோட ஒரு வேற வெஜிடபிள்ஸ் பிடிச்ச பொட்டேட்டோ பிடிக்காம யாருக்கும் இருக்காது சோ பொட்டேட்டோ அதை மாதிரி பிடிச்சு இது பண்றது பச்சமொளகாதான் <laughs> பச்சமொளகா மோஸ்ட்லி நம்ம கிராம் கிராம்பு போட்டிருக்கோம் அது வந்து காரம் இருக்கும் ஏன்னா சில்லியோட காரமே நல்லா உங்களுக்கு இறங்கிரும் அதுல ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்ப ரைஸ் எடுத்தா மிக்ஸ் பண்ணலாம் பாத்தீங்க <laughs> 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 பூந்தி ரைத்தா இல்ல மிக்சட் வெஜிடபிள் ரைத்தா நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த டிஷ் ரிச்சா இருக்கணும்னா நமக்கு வேணும்னா கேஷ்யூ கூட நெய்யில இது பண்ணிங்ஸ் போட்டு அந்த கொத்தமல்லி நல்ல ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி அது கொஞ்சம் மேல டாப்பிங்ஸ் மாதிரி போட்டுருவோம் ஒரு பவுல ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணிரலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ருசிக்கலாம் வாங்கல உங்களுக்கு கண்டி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் थैंक यू சாப்டு பாத்தீங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஷேர் மா ஸோ நமக்காக இன்னைக்கு வந்து தீபா ரவிக்குமார் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியா இந்த கேப்சிகம் ரைஸ் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எவ்வளோ டேஸ்டா செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சூப்பர் மேம் உண்மையிலே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏத்த ரெசிபி இது ஈவன் வயசானவங்க கூட ரொம்ப காரம்லாம் சேர்க்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம் எனக்கு வந்து காரம் செட் ஆகாது உண்மையிலே இது வந்து ரொம்ப சுவையா இருக்கு மேம் தேங்க்யூ சோ மச் குடை மிளகாய் சாதம் செய்யும் முறை வானலியில் எண்ணெய் மற்றும் நெய் ஊற்றி நன்கு காய்ந்த பிறகு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் உருளைக்கிழங்கு மஞ்சள் தூள் உப்பு வேர்க்கடலை ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் உருளைக்கிழங்கு வதங்கிய பிறகு சிறிதாக நறுக்கிய குடை மிளகாய் கரம் மசாலா ஆகியவற்றை சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு வடித்த சாதத்தை இதோடு சேர்த்து கிளறி இறக்கினால் சுவையான குடை மிளகாய் புலாவ் தயார் வெல்கம் பேக் டு வார்ஷோ இது ருசிக்கலாம் வாங்க மேம் கேப்சிகம் புலாவ் செஞ்சு அசத்திட்டீங்க இப்ப அடுத்து என்ன சமைக்க போறீங்க மேம் இப்ப வந்து காலிஃபிளவர் மசாலா குல்ச்சா நார்மலா புல்சா வந்து நீங்க ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா மைதா வச்சுதான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஹெல்த் கான்சியஸா வீட்டுல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கோதுமை மாலையே அந்த குல்சா குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிறாங்க காலிஃபிளவர் மோஸ்ட்லி எல்லா பசங்களும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சூப் எல்லாவது ஒரு சின்ன பீஸ் இருந்தா எடுத்து எடுத்து வச்சிருவாங்க அந்த மஞ்சூரியன் மாதிரி பண்ணினா சாப்பிடுவாங்க சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஏன்னா ஆயில் ரொம்ப எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறதுனால அதை அவாய்ட் பண்றாப்ல காலிஃபிளவரை வந்து நல்லா சாப் பண்ணி உள்ள மசாலாவா ஸ்டஃப் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் பெரியவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காலிஃபிளார் மசாலா குல்சா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் 
கோதுமை நெய் காலிஃப்ளார் கரம் மசாலா சீரகம் எண்ணெய் பச்சை மிளகாய் தக்காளி வெங்காயம் மிளகாய்த்தூள் உப்பு கொத்தமல்லி கீ எடுத்தாங்க ரொம்ப ஏஜ்டா இருக்கிறவங்க கீ பிடிக்கல அப்படிமாங்க அப்படி இருக்கிற சமயத்துல நீங்க ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க என்ன ஆயில் வீட்டில் யூஸ் பண்றீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வேண்டாம் இல்ல நாங்க கீ பிடிக்கும் ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லி லைக் பண்ணாங்கன்னா நீங்க கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் ஜீரகம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டப் பண்ண போறதுனால நல்ல பொடிசா நறுக்கிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து சப்பாத்தி இடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசா நறுக்கினீங்கன்னா ஃபாஸ்டா நம்ம காலையில டைம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்க டைம் ஆயிரும் அப்ப நம்ம இடும் போது ஈஸியா வராது ஃபர்ஸ்டே நல்லா சாப் பண்ணி ஃபைனா வச்சுட்டோம்னா இடுறது ரொம்ப ஈஸி காலிஃப்ளவர் சோண்டு சில்லி பவுடர் சோ உங்க வீட்ல பெரியவங்க குழந்தைகளா அந்த மாதிரி இனோவேட்டிவா செஞ்சு கொடுத்து அசத்திடுவீங்க मोस्टली டின்னர் ஏதாவது இந்த மாதிரி டிஷ் இருக்கும் சண்டே ஆனா ஸ்பெஷல் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த இது வதங்குற டயத்துக்குள்ள நம்ம அந்த டொமேட்டோ வந்து அப்படி போட்டா பசங்க எடுத்து வைப்பாங்க வாயில ஆமடும் சொல்லி நம்ம வந்து அதை மிக்சில கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல பிளேவர் வரும் salt இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் சோ ஒரு ரெண்டு சாப்டாலே உங்களுக்கு வந்து நல்ல வயிறு வந்துரும் லஞ்ச் டைப்ல அவங்க பசங்களுக்கு இது கொடுத்து விட்டோம்னா அவங்க ஒரு டிஷ்யு வச்சு ரேப் பண்ணி கொடுத்தா கூட அப்படியே சாப்பிட்டுருவாங்க இதுக்கு ஒரு கிரேவி ஏதோ தொட்டுக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாமே உள்ள ஸ்டாஃபா இருக்கிறதுனால இப்ப வந்து வின்டர் சீசன்கிறதுனால பட்டாணி கிடைக்கும் இல்லையா பட்டாணி கூட நல்லா நீங்க வேக வச்சுட்டு ஸ்மாஷ் பண்ணி இதுல போட்டு பண்ணா இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த டைத்துல அந்த இது கொரியாண்டு கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் நம்ம 
நல்ல கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் ரொம்ப சொத சொதன்னு இருந்தா உங்களுக்கு ரோட்டி இட குளிச்சா இடும் போது உங்களுக்கு ஒட்டிக்கும் கொஞ்சம் நல்ல ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு உடனே பண்ணிடலாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ள மாவு பிசைஞ்சிங்கன்னா கூட ஃபாஸ்டா பண்ணிடலாம் ரோட்டி பண்ண போறோம் ரொம்ப தின்னா இட இட வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் திக்கா இருந்தா தான் அதை ஸ்டப் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் எகைன் விட்டுக்கலாம் நீங்க வீட்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆரின அப்புறம் பண்ணுங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறதுக்காண்டி உடனே பண்றேன் மார்னிங் ஹாஃப் இஸ் ஆஸ் கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அது நல்லா இருக்கும் இதுக்கு மேல வந்து இந்த ஜீரகம் நம்ம இருக்கு இல்லையா நம்ம நார்மல் ஜீரகம் அதை கீழ ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதுக்கு மேல அப்படி டாப்பிங் மாதிரி போட்டு கூட கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ட்ரை கோகனட் கடையில் அவைலபிளாக கிடைக்குது இல்லையா ட்ரை கோகனட்ஸ் அந்த இது ஸ்வீட் போட்டு அது கூட இதில் டாப்பிங் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி எல்லாம் டிஃபின் பாக்ஸில் பேக் பண்ணோம்னா லஞ்சுக்கு எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ஆயிரும் இது வந்து உள்ள ஸ்டப் பண்ணியிருக்கனால நம்ம எப் மார்னிங் என்ன பண்ணும்போது எப்படி இருந்ததோ அதே இது தான் இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ரேப்பர் அந்த இது கிடைச்சா கூட அதில் வாங்கி ஃபாயில்லையோ அதுலேயோ ரேப் பண்ணி கொண்டுட்டு போனீங்கன்னா அப்படியே அதே இதோட இருக்கும் சாஃப்டாக ஆல்மோஸ்ட் இந்த டிஷ் முடிஞ்சாச்சு இப்ப நீங்க டேஸ்ட் பார்க்க வேண்டியதுதான் காலிஃப்ளார் குல்ஷா எப்படி வந்து ரெடி பண்ணணும் அதுவும் குட்டீஸ்ங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் அவங்க விருப்பப்படுற மாதிரி எப்படி டேஸ்டாக சமைக்கிறது அப்படின்றத நமக்காக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்
சூப்பர் மேம் உண்மையிலே காலிஃப்ளவரை பார்த்து பத்து அடி தூரம் போகிறவங்க நிச்சயமாக இதை வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க அதுவும் சொல்லாமல் கொடுத்துட்டோன்னா ரொம்ப கை அண்ட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு மேம் நீங்கள் சொன்னாப்ல வெறும் தயிரோடே நம்ம டிப் பண்ணி சாப்பிட்றலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கு நிறைய பேருக்கு காலிஃப்ளவர் ஸ்மெல் பிடிக்காதுவாங்க ஸோ இதில் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால அது பைண்ட் ஆயிரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் கண்டிப்பாக நீங்களும் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஷியூர் மேம் கண்டிப்பாக ஸோ அதுவும் இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ண அதுவும் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டே ரெண்டு ரெசிப்பியுமே வந்து ரொம்ப இனோவேட்டிவாக முக்கியமாக வந்து குழந்தைங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி சமைக்கிறதுன்னு தான் ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் காலிஃப்ளார் மசாலா குல்சா செய்யும் முறை வானொலியில் நெய் ஊற்றி நெய் உருகியதும் அதில் சீரகம் வெங்காயம் காலிஃப்ளார் மிளகாய்த்தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் காலிஃப்ளார் வதங்குவதற்குள் நறுக்கிய தக்காளியை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நன்கு விழுது போல் அரைத்துக் கொள்ளவும் அரைத்த தக்காளி விழுதை வானொலியில் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு கிளற வேண்டும் பிறகு அதில் கொத்தமல்லி கரம் மசாலா சேர்த்து வதக்கி இறக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு சப்பாத்தி மாவை உருட்டி அதன் உள் பக்கத்தில் காலிஃப்ளார் கலவையை வைத்து ஸ்டப் செய்து பிறகு திரட்டி தவாவில் போட்டு எடுத்தால் சுவையான காலிஃப்ளார் மசாலா குல்சா தயார் சரி நேர்களே இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்த்து நீங்க எல்லாம் ரசிச்சிருப்பீங்க கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்